நம்ம ஃப்ரீயாக டிஜிட்டல் கரன்சியை ஏன் பண்ணி அந்த டிஜிட்டல் கரன்சி மூலிமா ஃப்யூச்சரில் நம்ம மில்லியனர் ஆகிறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் நிறைய இருக்குது ஸோ அது எப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்குறதுனால செகண்ட் வீடியோ தான் இது ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன தெரிஞ்சிக்க போகிறோம்னா ஃபஸ்ட்டு டிஜிட்டல் கரன்சினா என்ன அதனோட இம்பேக்ட் எந்த அளவுக்கு இருக்குங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சிக்க போகிறோம் ஸோ இப்போ நீங்கள் அந்த காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பணங்கிறது ஒன்று நமக்கு கிடையவே கிடையாது ஸோ பண்டமாற்று முறையில் தான் வந்து நம்ம பொருட்களை வாங்கிட்டு இருந்தோம் ஸோ உங்ககிட்ட அரிசி இருக்குது என்கிட்ட தக்காளி இருக்குதுன்னா நீங்கள் அரிசியை கொடுப்பீங்க நான் தக்காளி கொடுப்பேன் ஸோ இப்படி தான் நம்ம பொருட்களை எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் ஸோ கொஞ்ச நாள் கழிச்சு என்ன ஆச்சுன்னா ராஜாக்கள் ஆட்சிகள்லாம் வர ஆரம்பித்த உடனே அவங்க அந்தந்த ராஜாக்கள் அந்தந்த நாட்டுக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு காயின்ஸை வந்து பிரிண்ட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க அதாவது ஃபிசிக்கலாக ஒரு காயின்ஸை வந்து பிரிண்ட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க ஸோ மக்கள்ஸ் வந்து ஏதாச்சும் பொருளை வாங்கணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு அந்த காயினை நீங்கள் ஏன் பண்ணணும் அந்த நீங்கள் ஏன் பண்ண அந்த காயின் மூலிமா தான் உங்களுக்கு தேவையான பொருட்களை நீங்கள் வாங்கணும் ஸோ இதுதான் அப்படியே கொஞ்சம் டெவலப் ஆகி டெவலப் ஆகி பணம் டாலர்ஸு யூரோஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒவ்வொரு நாட்டிலையும் அவங்க அவங்களுக்கு தேவையான அமௌண்ட்டை வந்து ஃபிசிக்கல் நோட்டை வந்து அவங்க பிரிண்ட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க அது ஒவ்வொரு நாட்டுக்கும் சில டேர்ம்ஸ் மூலிமா அதனுடைய வேல்யூஸ் வந்து மாறும் ஸோ இப்படி தான் வந்து ஜீரோ அதாவது பணமே இல்லாமல் நம்ம பண்டமாற்ற முறையில் பொருள் வாங்குறது வந்து பணம் மூலிமா வாங்குறது எப்படிங்கிற பரிணாமம் வந்து இப்படி தான் வளர்ந்தது ஸோ அதில் கொஞ்சம் அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜி பார்த்தீங்கன்னா இந்த கார்ட்ஸ் டெக்னாலஜிங்களாம் கார்ட்ஸ் மீன்ஸ் டெபிட் கார்டு கிரெடிட் கார்டு சொல்லலாம் இப்போ கிரெடிட் கார்டு பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு பொருளை வாங்கலாம் ஃபிசிக்கலாக அப்போ அந்த பீரியடில் உங்களுக்கு வந்து பணம் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை இப்போ நீங்கள் ஒரு கடைக்கு போகிறீங்க ஒரு ஃபைவ் தௌசண்ட் வருத்துள்ள ஒரு ப்ராடக்டை வாங்குறீங்க உங்கள் கையில் கேஷ் இல்லை ஃபிசிக்கலாக நோட் இல்லைன்னா அந்த கார்டை வச்சு நீங்கள் அந்த ப்ராடக்டை நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் ஸோ எப்படி அந்த கார்டை வச்சு வாங்குறீங்கன்னா உங்கள் பேங்க் வேலெட்டில் அமௌண்ட்ஸ்க்கு இருக்கும் அதில் இருந்து ரெடியூஸ் ஆகும் ஒரு செர்டைன் பீரியடுக்குள்ளார நீங்கள் ஃபிசிக்கலாக அந்த நோட்டை கொடுத்து அந்த பேலன்ஸை நீங்கள் கரெக்ட் பண்ணிவிடுவீங்க இதுதான் வந்து கொஞ்சம் லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி நெட்டெல்லாம் வந்ததுக்கப்புறம் இந்த கார்டு டெக்னாலஜி வந்தது அப்படிங்களா ஸோ இப்போது நம்ம பார்க்க போகிற டிஜிட்டல் கரன்சி இது அப்படியே இந்த என்டையர் சிஸ்டத்துக்குமே இன்னொரு அட்வான்ஸ்டு கான்செப்ட் இது என்டையர் சிஸ்டமே இல்லாமல் ஒரு வேறு ஒரு லெவலுக்கு நம்ம கொண்டு போகிறது இப்போ டிஜிட்டல் கரன்சியை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா ஃபிசிக்கலாக உங்கள் கிட்ட எந்த ஒரு கரன்சியுமே இருக்காது ஃபிசிக்கலாக ஒரு ரூபா நோட்டோ ஒரு காயினோ ஒரு கோல்டோ எதுவுமே இருக்காது உங்களுக்குன்னு ஒரு வேலட் இருக்கும் லைக் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா இப்போ பேடிஎம் வேலட் இருக்கு இல்லையா போன்பே வேலட் இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி உங்களுக்குன்னு ஒரு டிஜிட்டல் வேலட் இருக்கும் அந்த வேலட்டில் நீங்கள் ஏர்ன் பண்ணுற காயின்ஸோட வேல்யூஸ் எல்லாமே அதில் இருக்கும் நீங்கள் குளோபலைஸ்டாக எங்கே வேணாலும் அந்த காயின்ஸை யூஸ் பண்ணி அந்த டிஜிட்டல் கரன்சியை யூஸ் பண்ணி உங்களுக்கு தேவையான ப்ராடக்ட்ஸை நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் சிம்பிளாக உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி சொல்லணும்னா பேடிஎம் வேலட் தான் நீங்கள் உங்கள் கையில் ரூபா நோட் இல்லைனாலும் பேடிஎம் வேலட்டில் பணம் இருந்ததுன்னா பேடிஎம் அக்செப்ட் பண்ணுற எல்லா இடத்துலையும் நீங்கள் அதை கொடுத்து அந்த ப்ராடக்டை நீங்கள் வாங்கிக்கிறீங்க இல்லையா ஸோ இதை தான் ஃப்யூச்சரில் வந்து குளோபலைஸ்டாக மாறப்போகுது எல்லா கண்ட்ரிக்கும் இந்த டிஜிட்டல் கரன்சி அக்செப்ட் ஆகிடுச்சுன்னா எந்த ஒரு ஃபிசிக்கல் கரன்சியும் உங்களுக்கு தேவைப்படாது அந்த டிஜிட்டல் கரன்சியை வச்சு நீங்கள் உங்களுக்கு தேவையான ப்ராடக்ட்ஸை எந்த கண்ட்ரியில் இருந்துக்கிட்டும் எந்த கண்ட்ரியில் இருக்கிற ப்ராடக்ட்ஸ் ஆனாலும் நீங்கள் வாங்கலாம் ஸோ இதுதான் டிஜிட்டல் கரன்சியோட பேசிக் கான்செப்ட் ஃபிசிக்கல் கரன்சியோட நெக்ஸ்ட் லெவல் அப்கிரேடட் லெவல் தான் டிஜிட்டல் கரன்சி ஸோ இந்த டெக்னாலஜி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தேர்ட்டி இயர்ஸாகவே வந்து கடைசி லாஸ்ட் ஒரு ஃபாஸ்ட் தேர்ட்டி இயர்ஸாக வந்து இதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அதில் ஒரு லாஸ்ட் டென் இயர்ஸ் வந்துருக்கும் காயின்ஸ் வந்து பானையில் போட்டு புதச்சி வைக்கிறது இல்லை வீட்டில் வைக்கிறது இருந்தது ஸோ அது சேஃப் இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு கருதி பேங்க்ஸ்ன்னு ஒரு டெக்னாலஜி கொண்டு வந்தாங்க ஸோ இன்னைக்கு நம்ம கிட்ட இருக்கிற பணம் எல்லாமே நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா அந்த பேங்க்ஸில் போய் நம்ம டெபாசிட் பண்ணுறோம் ஸோ நம்மகிட்ட எவ்வளோ அமௌண்ட் இருக்கும் அதெல்லாம் பேங்க்ஸில் டெபாசிட் பண்ணுறோம் ஸோ திடீர்னு நம்ம டெபாசிட் பண்ணுற அந்த பேங்க் வந்து கொலாப்ஸ் ஆகிடுச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணுறது இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக வந்து நம்ம எஸ் பேங்க் ஆச்சு இல்லையா ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஒரு இருபது கோடி ரூபா எஸ் பேங்கில் டெபாசிட் பண்ணுறீங்க அந்த பேங்க் கொலாப்ஸ் ஆகிடுச்சு இல்லை அந்த பேங்க் ரன் பண்ணுறவங்க வந்து அதை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு
ஸோ அப்போ வந்து மில்லினியர்ஸாக இருந்தவங்க எல்லாமே ஒன் ஃபைன் நைட்டில் வந்து என்ன ஆயிட்டாங்கன்னா அவங்களோட வேல்யூ பணத்துக்கே வேல்யூ இல்லைங்கிற மாதிரி ரெடியூஸ் ஆகிட்டாங்க ஸோ இப்போ நம்ம ஏர்ன் பண்ண அமௌண்ட்டுமே வந்து நம்ம ஒரு இடத்துல ஸ்டோர் பண்ணுறோம் இல்லை ஒரு கரன்சி ஒரு கண்ட்ரியோட ஃபினான்ஸ் சுச்சுவேஷனே வந்து ஏதோ ஒரு ரீசனால் டவுன் ஆகுது அப்படின்னா அப்போ நம்ம ஏர்ன் பண்ண பணம் வந்து வேஸ்ட்டாக போயிடுது இல்லையா ஸோ நம்மளோட ஒர்க் எல்லாம் வேஸ்ட்டாக போயிடுது இல்லையா ஸோ இதை ஷார்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்காக டெக்னாலஜி யோசிச்சு கொண்டு வந்தது தான் வந்து இந்த டிஜிட்டல் கரன்சி ஸோ இது எப்படி டிஜிட்டல் கரன்சியில் வந்து இது ஷார்ட் அவுட் நடக்கும்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸ் பேங்க் வந்து இந்தியாவில் ரன் ஆகுதுன்னு நீங்கள் இமேஜின் பண்ணிக்கிங்க அவர் அந்த ஒரு பேங்க் வந்து நீங்கள் அமௌண்ட் போடுறீங்க அந்த பேங்க்காரர் வந்து என்ன பண்ணுறாருன்னா அந்த அமௌண்ட்லாம் எடுத்துகிட்டு வேறு ஒரு கண்ட்ரிக்கு போயிடறாரு ஐ மீன் இப்போ ஒரு ஃபினான்ஸ் கம்பெனி வச்சுங்க உங்களை ஏமாற்றிட்டு வேறு ஒரு கண்ட்ரிக்கு போயிடறாங்கன்னா அப்போ நீங்கள் இங்கே லாஸ் ஆகிடுறீங்க ஸோ இப்போ அவர் இன்னொரு கண்ட்ரிக்கு போகிறார் இல்லையா அந்த கண்ட்ரி நம்ம கண்ட்ரி ஒரே கண்ட்ரியாக இருந்ததுன்னா அவர் எங்கேயுமே போக முடியாது இல்லையா ஸோ அதே தான் குளோபலைஸ்டு ஆச்சுன்னா நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் இப்போ இங்கே இங்கே ஒரு பேங்க் ரன் பண்ணுறாங்க இந்தியாவில் ஒரு பேங்க் ரன் பண்ணுறாங்க அதில் நிறைய பேர் பணம் போடுறாங்க இந்தியன் பேங்கை ஷட் டவுன் பண்ணிவிட்டு அவர் வந்து ஒரு லண்டனில் போய் செட்டில் ஆகிறாரு பட் இங்கே நீங்கள் கான்செப்ட் இப்படி திங்க் பண்ணுங்க இந்தியாவும் லண்டனும் ஒரே கண்ட்ரி ஸோ அப்போ இங்கிருந்து அவர் அங்கே போகவே முடியாது எங்க சுத்தி வந்தாலும் குளோபலைஸ்ட் ஆகும் போது ஒரே இடத்துல தான் இருக்க முடியும் ஸோ அப்ப அதை யாருமே வந்து அங்க நம்ம சீட் பண்ணலாம் இல்லை எடுத்துட்டு ஓடிடலாம் அப்படிங்கிற கான்செப்டே அங்கே வராது அண்ட் ரெண்டாவது விஷயம் என்னன்னா ஒரு கண்ட்ரியில் வந்து பினான்சியல் கிரைடீரியா சரி இல்லாமல் அந்த கண்ட்ரியோட வேல்யூ ஷட் டவுன் ஆச்சுன்னா அந்த கண்ட்ரியில் இருக்கிறவங்களுக்கு பாதிப்பாகும் ஸோ எல்லா கண்ட்ரீஸ்லேயும் ஒரே ஃபினான்சியல் கிரைடீரியா தான் ஓடுதுன்னா இப்போ ஒரு கண்ட்ரியில் ப்ராப்ளம்னா கூட மற்ற கண்ட்ரீஸ்லாம் அந்த அமௌண்ட் வந்து வேல்யூ இருக்க தான் செய்ய போகுது ஸோ அப்போது எந்த ப்ராப்ளம்லேயும் உங்கள் வேல்யூ வந்து உங்களை விட்டு போகாது ஸோ இந்த கான்செப்டை திங்க் பண்ணி கொண்டு வந்தது தான் வந்து டிஜிட்டல் கரன்சி குளோபலைஸ்டு ஆக்கிற கரன்சியாக நம்ம கொண்டு வரணும் அப்போ நம்ம பணம் நமக்கு சேஃபாக இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு திங்கிங்கில் இந்த டிஜிட்டல் கரன்சி இன்றைக்கி ரன் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ இந்த டிஜிட்டல் கரன்சியில் வந்து நிறைய கரன்சிஸ் வந்துருச்சு அதில் டாப்பில் இருக்குன்னு சொல்லணும்னா அது பிட்காயின் பிடிசி அப்படிங்கிற ஒரு டிஜிட்டல் கரன்சி சொல்லலாம் இதுக்கு அடுத்து நிறைய கரன்சிஸ் இருக்கு எத்தூரியம் இருக்கு லைட் காயின் இருக்கு அண்ட் பின் காயின் இருக்கு இந்த மாதிரி நிறைய காயின்ஸ் இருக்கு இதுல டாப்ல இன்னைக்கு இருக்கிறது வந்து பிட்காயின் ஸோ இந்த பிட்காயின் தான் பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி யூஎஸ்ஏ சேர்ந்த ஒரு ப்ரோக்ராமர் வந்து அவர்கிட்ட பத்தாயிரம் பிட்காயின் இருந்திருக்கு அன்னைக்கு வந்து ஸ்டார்டிங்கில் இந்த பிட்காயின் வரும்போது டிஜிட்டல் கரன்சியான இந்த பிட்காயின் வரும்போது அதனோட வேல்யூ பெருசாக ஒன்றும் கிடையாது ஈவன் ஒரு டாலருக்கு கூட கம்மி தான் ஒரு ஒன் பிட்காயின் ஈக்குவல் டு பிலோ தென் லெஸ் தென் ஒன் டாலராக தான் இருந்தது ஸோ அன்னைக்கு வந்து அதை அவர் வந்து பத்தாயிரம் டாலர் கொடுத்து ரெண்டு பீஸாக வாங்கிட்டாரு ஸோ இந்த பிட்காயினோட யூசேஜ் மக்கள்கிட்ட ஸ்ப்ரெட் ஆக ஸ்ப்ரெட் ஆக என்ன ஆயிடுச்சுன்னா வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருந்தது இதை இன்னும் சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்லணும்னா இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு லேண்ட் வாங்குறீங்க ஒரு பத்து வருஷம் முன்னாடி ஒரு லேண்ட் வாங்குறீங்க ஒரு லட்ச ரூபாய்க்கு வாங்குறீங்க நீங்கள் வாங்கும்போது அந்த லேண்டை சுற்றி யாருமே கிடையாது பத்து வருஷத்தில் அங்கே நிறைய வீடு மால்ஸு கவர்மெண்ட்டோட ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாமே வந்துருச்சுன்னா இன்றைக்கி அதனோட வேல்யூ பார்த்திங்கன்னா பல குரோர்ஸில் இருக்கும் ஏன்னா அங்கே யூசேஜ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இதே கான்செப்ட் தான் பிட்காயின்லையும் ஸோ ஸ்டார்டிங்கில் வரும்போது அங்கே வேல்யூ கிடையாது ஒரு டாலரும் கம்மியாக தான் இருந்தது நிறைய பேர் டிஜிட்டல் கரன்சி யூஸ் பண்ண யூஸ் பண்ண மக்கள்கிட்ட ஸ்ப்ரெட் ஆக நிறைய கண்ட்ரிஸ் அதை அக்செப்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சதுக்கப்புறம் என்ன ஆயிடுச்சு அதோட வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ இன்றைக்கி ரேட்டு பிரகாரம் ஒரு பிட்காயினோட இந்தியன் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட அஞ்சு லட்ச ரூபா வரைக்கும் வருது ஸோ இதை தான் அவர் அந்த ப்ரோக்ராமர் வந்து பத்து வருஷம் முன்னாடி பத்தாயிரம் பிட்காயின் கொடுத்து ரெண்டு பீஸா வாங்கினாரு அந்த வேல்யூ வந்து இன்றைக்கி பிரகாரம் ஐநூறு கோடி ரூபாய்க்கு வந்து டெவலப் ஆயிருக்கு ஸோ இப்படி தான் வந்து டிஜிட்டல் கரன்சி வந்து அங்கேருந்து இந்த ஸ்டேஜ் வரைக்கும் டெவலப் ஆகிருக்கு இந்த டிஜிட்டல் கரன்சியில் இப்போ நிறைய கரன்சிஸ் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு நான் சொன்ன மாதிரி பிட்காயின் எத்தூரியம் லைட் காயின் இந்த மாதிரி நிறைய காயின்ஸ் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு சரி இப்போ இவ்வளோ பிட்காயின்ஸும் வருது அப்படிங்கும்போது இனிமேல் நம்ம ஏர்ன் பண்ணக்கூடியது என்னன்னா இன்னும் கொஞ்சம் வருஷத்தில் என்ன ஆகிடும்னா கரன்சி ஃபிசிக்கல் கரன்சி போய்ட்டு இந்த மாதிரி டிஜிட்டல் கரன்சியை தான் நம்ம ஏர்ன் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு சூழ்நிலை நம்ம தள்ளப்படலாம் அதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் நிறைய இருக்குது இப்போ அந்த அனாலிசிஸ் போய்ட்டு இருக்கு மேபி இன்னொரு ஃபைவ் இயர்ஸ் டென் இயர்ஸ் கழிச்
பிஸ்னஸை கம்ப்ளீட்டாக ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்காக தான் பிளாக் செயின் அப்படிங்கிற ஒரு டெக்னாலஜியை கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் அந்த பிளாக் செயின் டெக்னாலஜி எப்படி டிஜிட்டல் கரன்சியை சேவ் பண்ணுது அப்படிங்கிறத சொல்கிறேன் அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம ஃப்ரீயில் ஃப்ரீயாக எப்படி நம்ம ஒரு டிஜிட்டல் கரன்சியை மைண்ட் பண்ணி அதை நம்ம சேவ் பண்ணிக்கிறது ஃப்யூச்சர் வேல்யூ இன்க்ரீஸ்க்காக நம்ம எப்படி சேவ் பண்ணிக்கிறது அப்படிங்கிறது நான் ஃப்யூச்சர் வீடியோஸ்லாம் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நான் சொல்கிறேன் ஸோ நம்ம சேனலில் நீங்கள் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட் வீடியோ வரைக்கும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் ஃபுல் கம்ப்ளீட்டாக உங்களுக்கு என்னங்கிறத நான் கிளியராக சொல்கிறேன்